സർവീസ് ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തിൽ താങ്കൾ ഒരു ഒരു ഒറ്റയാനായിരുന്നു സർവീസ് ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പലപ്പോഴും താങ്കൾക്ക് താങ്കളോട് അത്തരത്തിൽ അനീതിയാണോ പുലർത്തിയത് പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും താങ്കൾക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും തുറന്നു പറയേണ്ടി വരുന്നല്ലോ പലരുടെയും പേര് അല്ല പലര് പലരുടെയും പേ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം താഴെ വളരെ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഓഫീസർമാരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും പെരു സമ്മതിക്കാതെ അതിന് മുകളിലിരുന്ന് എന്താണ് എന്ത് തെറ്റും ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐ പി എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും നാണം കെട്ട രീതിയിൽ നിയമരഹിതമായിട്ട് നീതിരഹിതമായിട്ട് ഒരു പോലീസ് സംവിധാനം ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്തോ അതിനുശേഷം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പോലീസ് ചീഫിന് വളരെയധികം സംരക്ഷണം ഒരു സുപ്രീം കോടതിയും എല്ലാവരും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് താഴെയുള്ളവർ ഇത്രയും മോശമായിട്ട് പെരുമാറേണ്ട വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ നിങ്ങൾ പോലീസായാലും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പോയി നോക്കിക്കോളൂ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോയി ചോദിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്നതിന് മുന്നേ അവിടേക്ക് പോയി ചോദിക്കുക എന്തായിരുന്നു സെൻകുമാർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ ഒറ്റയാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയാൻ ചില സമയത്ത് ആകേണ്ടി വരുന്നത് നീതിക്കും നിയമത്തിനും ഒക്കെ സത്യത്തിക്കും സത്യത്തിനും എതിരായിട്ട് ചിലർ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട വരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ താഴെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട വരും മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് സൂചിപ്പിക്കേണ്ട വരും അങ്ങനെയുള്ള സമയമാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബഹുഭൂരിപക്ഷം ബഹുഭൂരിപക്ഷം എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല അതായിരുന്നു സംഭവം സാർ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താണ് ഇപ്പോൾ കേരള പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് പോലീസുകാരൻ പോലീസുകാരിയെ ചുട്ടുകൊല്ലുന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്ന കസ്റ്റഡി മരണങ്ങൾ അങ്ങനെ നിരവധിയായി ക്രമസമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുമ്പോൾ ഒരു മുൻ പോലീസ് മേധാവി എന്ന നിലയിൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പോലീസിനെ പോലീസിനെ നിയമവും എന്താണ് നീതിയും നിയമബോധവും കൊണ്ട് ആണ് നടത്തേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല അപ്പോൾ അത് ആ സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് പോലീസ് മേധാവിയാണ് ആ പോലീസ് മേധാവി നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കേസുണ്ടല്ലോ എനിക്കെതിരെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനസംഖ്യയുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് ക അത് കള്ളമായിട്ട് ചെയ്തതാണ് കംപ്ലീറ്റ് കണ എൻ്റെ ആ കേസിൽ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ എവിടെ പോയി അത് മുഴുവൻ എഡിറ്റഡ് ആണ് എന്നിട്ടാണ് അപ്പം അവ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്കെതിരെ കേസെടുത്ത ആൾക്കാർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തവർക്കെതിരെ പോലീസ് തന്നെ കേസെടുക്കേണ്ടതാണ് ഫോർജറിക്കൊക്കെ എടുത്തില്ല ഞാൻ ഒരു ഓഫീസർക്കെതിരെ എനിക്കെതിരെ എന്നെ കള്ളക്കേസെടുക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധിച്ചൊരു ഓഫീസർ അത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു കേസിൻ്റെ എനിക്ക് താഴെ ഉള്ള ഓഫീസർമാർ സത്യസന്ധമായിട്ട് സി ഡി എഴുതി ആദ്യത്തെ ഹൈക്കോ ആ സി ഡി ഫയൽ മുഴുവൻ മാറ്റുന്ന ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പറഞ്ഞ് മാറ്റുകയാണ് ഇവരെ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു മുൻ പോലീസ് മേധാവിക്ക് എതിരെ ഇത്രയും നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള സ അസത്യങ്ങളും നുണകളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനെതിരെ പോലീസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതുള്ളൂ അതെ തീർച്ചയായും ഈ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപോലെയാണല്ലേ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല 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 യു ഡി എഫ് ഭേദമാണ് അല്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്തും വളരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോ ഞാൻ പോലീസിലിരുന്ന ഒരു പക്ഷെ ലോ യു എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്തായിരിക്കണം ലോക്കൽ പോലീസിലിരുന്നത് പക്ഷേ ആ സമയങ്ങളിലൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകളോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മേധാവികളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ പോലീസ് നന്നാകണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിയമമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ആ പോലീസ് മേധാവി നിയമം രഹിതമായ
ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും കേസിൽ ഇതേപോലെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്തൊന്നും പോലീസിൽ ഇതേപോലുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസോ പോലീസിലെ തന്നെ ഖാഡർ എന്താണ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അന്നൊക്കെ പോലീസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ജി ആർ അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ആളാണെന്ന് ആളൊക്കെ നിയമത്തിന് വളരെ കീഴ്പ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പോലീസുകാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പിന്നീട് വന്നവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല അവരൊരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഇതിൽ ഈ എന്നെ മാറ്റിയിരിക്കുന്ന സമയം ഒരു പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഘടനാ മേധാവി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുമായിരുന്നു അത് സാറ് അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇതെല്ലാം ക്ലിയറാക്കി ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മേ നേതാക്കന്മാരെ ഇത് ചൈനയിൽ സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം നടന്ന പോലെയാണ് വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകനെ പഠിപ്പിക്കുക അപ്പം യാതൊരുവിധ നിയമങ്ങളും യാതൊരുവിധ നീതിയും ഒന്നും നടപ്പാക്കേണ്ട അത് ചിലരുടെ വളരെ ശുഷ്കിച്ച വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് തന്നെ വലിയ നഷ്ടമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കണം അതിന് നിന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പോലീസ് മേധാവി തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേപോലെയായിരിക്കും പോലീസ് ഭരണം ഉണ്ടാകുക